ሰዎች ጥልቅ ፍቅር ወይም ዝንባሌ ባላቸው ሙያ ላይ ሲሰማሩ ውጤታማና ደስተኛ እንደሚሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። የጥልቅ ፍቅር ላንዳንዶች በመደበኛ የትምህርት ዘርፍ ሲገለጽ ለሌሎች ደግሞ በየመደበኛ ዘርፍ ሊገለጽ ይችላል። በአገራችን በአብዛኛው ጊዜ የሚታመነው ሰዎች በመደበኛው የትምህርት ዘርፍ ላይ ካተኮሩ ብቻ ስኬታማ እንደሚሆኑ ነው። አሁን ግን ባለማችን መደበኛው ቀጣሪ እየጠበበና የፈጠራ ቦታ እየሰፋ መሆኑ እናያለን። እንዳውም በውጭ ዓለም አብዛኛዎቹ ከፍተኛ ስኬት ላይ የደረሱ ሰዎች በፈጠራው ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ናቸው። ላብነት ያህል ያለማችን በእድሜ ትንሿ ቢሊየነር የሃንድ አመት ወጣት ስትሆን ይህንንም ሀብት ያፈራችሁ ሜካፕ በመቀመም ነው። ባገራችን ወጣቶች ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ سنወተውት አመታት አልፈዋል። ይሁን እንጂ ከልጅነታቸው ጀምሮ ጥልቅ ዝንባሌያቸው ምን መሆኑን ልብ ስለማንል ብዙ ስራ ፈጣሪዎችን ካለማፍራታቸው ባለፈ በወጣቶቻችንም ላይ ጫናን እየፈጠረን ነው። ስራ ፈጣሪ ትውልድ ለናፈራ ከሆነ ወላጆች ምን ያህል የልጆቻቸውን ጥልቅ ዝንባሌ ልብ በማለት ያበረታታሉ። የትምህርት ተቋማትና ስርዓቱ ላይ መደበኛ ጥልቅ ዝንባሌዎች ምን ያህል ትኩረት ይሰጣሉ? ታሪን ግዶቼ ወይዘሮ ሉሊት ዮሐንስ ነጫንዷ ዲዛይነር ነች እና ዶክተር ሙላት አስማቀ ናቸው ዛሬ እንድንነጋገር ይፈልኩት ስለ ፓሽን የሚባለው በእንግሊዘኛ ቃሉ ምን እንደሆነ እንግዲህ ትረዳን አለ ግን የሆነ ፓሽን ማለት የሆነ ሚገፋን ድራይቭ የሚያረጋን ወደፊት የሚወስደን ነገር እንደማለት ይመስለኛል ያማርኛ ቃሉን አብረን ፈልጋለን ለህቀትም ለማምጣት ወይም ደግሞ ኤክሰለንስ ቢኮዝ ብዙ ጊዜ በፓሽናቸው ላይ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ለህቀትን የሚያመጡት እና ካንተ ልጀምርና ዶክተር ፓሽን ራሱ በአማርኛ ምንድነው? ፓሽን በአማርኛ በርግጥ እንደው በደንብ ሙሉ በሙሉ ሐሳቡን የሚገልጽ ያማርኛ ቃል ማግኘት ያስቸክራል። ዲክሽነሪም ለምሳሌ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ሲተረጉሙ ላንድ ነገር ያለን ጥልቅ ፍቅር በሚል ይተረጉሙታል ወይ ደግሞ ከነገሮች ጋር አንድ ሰው ያለው ጠለቅ ያለ ከፍተኛ የሆነ ፍቅር ሚለውን ይይዛል አሉ ራሱ ቡን ቮካቡላሪ ራሱ ዓለም ኖሩ ምን ይላል ስለ ህብረት ሰዎችን እምናልባት ያማርኛው ትርጉም በቀጥታ ባናገኝለትም ግን ፓሽን ማለትን ማለት ነው የሚለውን ማብራራትና መግለጽ መገለጫዎቹ ደግሞ ምንድናቸው የሚሉትን እሱን ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እና በአጠቃላይ ፓሽን ሲባል አንድ ሰው ለተወሰነ ነገር ሊሆን ይችላል ለተወሰነ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ወይም ሰው ሊሆን ይችላል ወይ ድርጊት ሊሆን ይችላል ላንድ ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝንባሌ መገፋፋት ጥልቅ ፍቅር የመውደድ ያን ነገር ለማድረግ የመኖር ሁኔታን ነው የሚያሳየው አንድ ሰው ሁሉ ለሁሉም ነገር ፓሽን ሊኖር ሊኖር አይችልም የተመረጡ የተለዩ የተወሰኑ ነገሮች ላይ ነው ፓሽን ሊያዳብር ሊያገኝ ወይም ደግሞ ሊያወጣ የሚችለው አንዱ ነገር እሱ ነው ሌላው የፓሽን መገለጫው አንዱ አንድ ሰው በመደበኛነት ጊዜውን ጉልበቱን እሱ ነገር ላይ በአብዛኛው የማሳለፍ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ እሱ ጋር የመቆየት ሁኔታ ይኖራል ሉሊት እየተስማማሽ ነበር አንቺ ከመጨ ጀምሮ ነው ፓሽኑ ይነበረሽ ለዲዛይኒንግ ለዲዛይን ከማስተዋወሰ ወድሜ ጀምሮ ማለት ነው አዎ ግን ታጥው ነበር ፓሽን እንደሆነ ፓሽን እንደሆነ አላውቀም ነበር እንት ለምን ወድ ነበር ምን ተወጅ ነበር painting drawing አርቲስቲክ የሆኑ ነገሮች ውስጥ ነው ሁሉ ግዜ ፓሽን የነበረው ግን ደሞ ቤተሰብ በየድሮ ቤተሰብ አሁን ለምሳሌ አርቲስት ለሁን ብለን እንጠይቅ በድሮ ዘመን ዶክተር ወይ ደሞ እንደዚህ እንዲሆንላቸው ነው የሚፈልገው ስለዚህ ብሎክ ይደረጋል ያንደ ሰው ፓሽን አንቺ ልብስ መቅደድ ይጀምርኩት ከልጅነቴ ነው ብለሽኝ ነበር አዎ ከልጅነቴ ማለት ያው እንግዲህ ባሻንጉሊት ዘመን እንጀምራለን በዛ ይጀምራል መቅረጥ 
በጓደኞች ጋር በጨርቅ በጋቢ እየተቋጠረ ይቀጥላል እንደሱ ይያልኩኝ ነው ለብዙ አመት ጣሊያን ሀገር እየነኩኝ ግራፊክ ዲዛይን ነበር እምሰራው በዛም ውስጥ ዴቨሎፕ ይያረኩኝ ቴክኒክል ቴክኒካል ሜካኒካል ግራፊክ ዲዛይኖቹን ያጠነው በፓሽኔንም አንድ ላይ ከተቸ ትምርት ቤት ግን የተማርሹ ዲዛይን አይደለም ምንድነው ሱ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ነው የተማርሹ ለምን ቤትሰብም አይፈልግም አዎ ስለማይገባቸው ስለማይገባቸው ነው ስለማይገባቸው ነው ስለማይገባቸው ነው ስለማይገባቸው ነው እና እንትንም ብዙ ቫልዩም ስለማይሰጡት አዎ ማለት ያው በርግጥ በደንብ ግን እዛቤው ካለ ካወቁት ከጋባቸው ቫልዩም ይሰጣታል ተቀመጣውነቱንም ይወዱታልና አለማውቁም ነገር ብዙ ትኩረት አለመስጠቱም ነገር ይኖራል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደው በተለይ ወደ ወደ ትምርት ሲስተማችን ከመጣን የበለጸ ትኩረት የሚሰጣቸው እንደው ትልቅ ዋጋ የሚሰጣቸው ሌሎች ሌሎች ነገሮች ለምሳሌ እንደገለጻቸው በኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማማር ማማረክ ከዛኛው ከመጣጠር ጋር ስለምንና ያይዘው ነው ትምህርት ጫርሶ መጣጠር ከፍላምና ስለ አ ከመቀጠሩም ጋር ይገናኛል ማህበረሰቡ ከመሰጠው ስታተሰም ጋር ይገናኛል ካው ከብዙ ነገሮች ጋር ስለዚህ ህብረተሰቡ መፍቀድ አለበት ትምህርት ሲስተሙ መፍቀድ አለበት ወይ ደሞ ዋጋ ሊሰጠው ይገባል ዋጋ ሊሰጠው ይገባል ማበረታታት አለበት ሚለው የተሻለ ይሆናል በያስባለው በአብዛኛው የበኛ ማህበረሰብ በትምርት ቤት ማካባቢ ወላጆችንም በማህበረሰቡም ያለው እንግዲህ የተገናኙ ነገሮች ናቸው አንደኛው ሌላኛውን ተጽኖ ያሳድርበታል ለምሳሌ ማህበረሰቡ ላይ ያለው ወደ ቤተሰብ ይመጣል ይመጣል ቤተሰብ አካባቢም ያለው የትምርት ቤቱን የማህበረሰቡ ትምርት ቤት አካባቢ ያለው ተጽኖ ያሳድራልና በዚህ ምክንያት በአብዛኛው አሁን በተለይ ትምርት ቤት አካባቢ ያለው እንድንወስድ ትኩረት የሚሰጥባቸው አካዳሚያዊ ለሆኑ ነገሮች ነው ለምሳሌ በሳይንስ ትምርት በማቴማቲክስ በቋንቋ ባለሎች ከድህነት ጋር ይያዝ ይችላል በተወሰነ ደረጃ ምናልባት ሊያዝ ይችላል ይችላል ይሆናል ግን ያን ያክል እንዳው በደህነት ምክንያት ወይ ፓሽኑ የማይበጣበት ወይም ደግሞ በደህነት ምክንያት ፓሽኑ የሚገኝበት ሁኔታ ብዙ እንትን አይደለም በጥናቶችም የሚታየው ግን ምናልባት አንዳንድ ነገሮች የሚገናኙ ነገሮች ይኖሩ ይሆናል አሁን ኢትዮጵያ የመጣሽው ለፋሽን ሾው ነበር አጥ አዎ ለሃ በአፍሪካ ፓርቲሲፔት ለማድረግ ለማድረግ አዎ እሱ ነው ሐሳቤ ሞክር የነበረ ከጓደኞች የልጆች ጋር የዛሬ 3 ሳምንት የከ 8 እስከ 16 ያሉ 6 ልጆች ፋሽን ሾው ሰራች ለተባለ ኤክሳይትድ ሆኖ እኔም ደሞ እስቲ ለሞክር ሴቶች ናቸው ፋሽን እንዳላቸው በዚህ ብዬ የመጀመሪያው ቀን እንዴት ፓተርን እንደሚወጣ የራሳቸውን ዲዛይን ያወጡት ጫርቅ መረጡ ቆረጣ እሱን ተማሩ ከዛ ደሞ ከሰዓት ሰፊ ጋር ሄደ ልብሱን ደሞ አልቆት ጨርሰው ከለበሱት በኋላ በጣም በጣም ተደሰቱ እየቀጠሉበት ከሄዱ እንደሚችሉ ወደፊትም ምን እዚ ከመጣሁ ልጆችን እንደዚህ ለመርዳት ሐሳባለ ደሞ ኤክስፒሪንስ ያረኩት ወንድሜ ልጅ 14 አመቱ ነው ስለ ተከታተሉት ስለ ገባቸው ትንሽም ልጅ ሆኖ ለሌላ ልጆች ወይ ካርቱን ፊልም ሲደረግለት እሱን ሪላክስ የሚያደርገ የነበረው ሙዚቃ ነው አሁን ፒያኖ ይጫወታል ከተለልቅ ሰዎች ጋር የኔን ሀበ ፋፍሪካ ላይ የተሳተፉበት ሳውንድ ሙዚክ ያሱ ነው ኮምፖዝ ያደረገው ሙዚቃም ኮምፖዝ ያደረጋል 14 አመቱ ነው በጣም ትምርቱም ላይ ከመጣን በላይ ጎበዝ ነው ብዙ ጊዜኛ ቤተሰቦች ስራው ለን ከስራ سنመለስ ደክሞን ስራው ስትረስ አርጎን سنመለስ ሜቢ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ላናያቸው እንችላለን ግዜ መስጠት ማለት ነው አንዱ ላናየው እንችላለን ላናቀው እንችላለን ከመጀመሪያው ላናበረታታቸው እንችላለን እንግዲህ በጊዜው ምክንያት ግንዛቤው ስለማይኖር 
ብዙ ትክሎት ስለማሰጠውም ሊሆን ይችላል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንድ 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 ወላጆች ምን አልባት አውቀውትም ቢሆን ለዛኛው ትምርት ጊዜ ወስደብናል ብለውም ስለሚያስቡ የበለጠ በዛኛው እንዲጎብዙላቸው እንዲጠነከሩላቸው ስለሚፈልጉ ኢቨን ልጆች እንደው ፋሽናቸው በሆነ መንገድ ለይተው እንኳን ማሳየት በሚሞክሩበት ጊዜ የማባራ ያው የማበረታታቱ ሁኔታ አነስ ያለ ይመስላል ግን እዚ ላይ አንድ መገንዘብ ያለብን ነገር ምንድነው አሁን ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በሁሉም ጎበዝ ሊሆን ይችላል አንድ ልጅ ፋሽኑም ሊኖረው ይችላል እንዳውም ሊያግዘው ሁሉ ይችላል በሌላው ትምርት የበለጠ ጎበዝ እንዲሆን ጠንካራ እንዲሆን እንዲበረታ ለግን እንደው ብዙዎችያችን እናስበው ጊዜውን ወደዚህ ካደረገ በመንፈልገው ሙያ በሚሄድበት ጊዜ የሚፈልገው ደረጃ ላይ አይደርስም ብለን ስለምናስብ እንደምናልባት ብሎክ ባናረጋው እንኳን ላናበረታታው እንችላለን ብዙ ልብ ያልኩት ምንድነው አሁንም ስለ ፓሽን ስናወራ ስለ ስነ ጥበብ ስለ ስፖርት ስለ አርት ነው ምናወራው እና ምን አይነት እንደምታ ይሰጣን አንድ ሰው ፓሽነትም ይሆነው ስለነኝ ነገሮች እንደሆነ ወይ ደሞ ፓሽንም ያዘው ከስነ ጥበብ ከአርት ከስፖርት ጋር ብቻ እንደሆነ በመሐበረሰቡም እንደዛ ነው የሚታየው እና ምን ያሰኩ ነበር ፓሽን እኮ ግን ስለዛ ብቻ አይደለም ለምሳሌ አንድ አንድ ሰው ራሱ ስላመረር ፓሽነት ሊሆን ይችላል ከዛ ጥሩ መሪ ወጣ ምክንያቱም ያ ስለሚ እንደገፈለት ወይም ደሞ ስለ ህክምና ራሱ ፓሽን ሊኖር ይችላል ወይ ደሞ ስለ ግንባታ ፓሽን ሊኖር ስለ ቢዝነስ ፓሽን ሊኖር ይችላል እና ወደ አንተ ለመለስ ዶክተር ለምን እንደው ራሱ እንደምሳሌ ስናወራ ስለ ሙዚቃ ስለ ምናም ብቻ ምናወራው ስለ ፓሽን ስናወራ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ምንድነው በእርግጥ እነዚህ ነገሮች ላይ አተኮርን ተደጋግመውም ስለሚነሱ በአብዛኛው አልፎ አልፎ ወጣ ወጣ የሚሉ ልጆች ፋሽን ኖሯቸው የሚታዩት በእነዚህ ሙያዎች አካባቢ ስለሆነ ወደ ሌላው ነገር ትኩረት ስላላደረግን እንጂ በሳይንስ የሳይንስ ፋሽንም አለ የትምርት ፋሽን አለ የመጽሐፍ ፋሽን አለ የማንበብ ፋሽን አለ ፋሽን አለ ሰዎችን የመርዳት ፋሽን አለና በጣም ብዙ ነው እንዲህ ባንድ እንተንም ለይተልና አስቀምጣው አንችልም የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ልጆች የተለያየ ፋሽን ሚኖራቸዋል ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግመት ውስጥ መግባት አለባቸው ምናልባት ትክሮት አይሰጥባቸውም ብለን ያሳብናቸው እነዚህ በስነ ጥበቡ በሙዚቃው በስፖርቱ በእሱ አካባቢ ያሉት ነገሮች ስለነበሩ ወደ እነሱ ትክሮት አደረግን እንጂ ሌላው ሐም ሳይንሱ ለምሳሌ ሳይንስ ፋሽን ታን የሳይንስ ራሱ ፋሽን ቢኖር ይደገፋል ይበረታታል እ ማለት መማር ማለት መበረታታት ማለት ሳይንስ በአብዛኛው ያካዴሚክ እንትኖም ውስጥ ያለ ነው እንግዲህ በተፈጥሮ ሳይንሱ ትምርትም በእንድ በፊዚክስ በኬሚስትሪው በባዮሎጂው ማካባቢ እንደዋና የሳይንስ መከለጫ የትምርት አይነቶች ናቸው በየስላማስም ነው እነዚህ ማነሳቸውና በእነዚህ ነገሮች ወበዝ መሆን ይበረታታል ስለዚህ እንደው በዛ ከባቢ ፋሽኑ ያለው ልጅ ካለ እና ግን ዛቤ ያለው ወላጅም ካለ ትብርት ቤትም አካባቢ ቢያንስ ቀደም ወላን سنጠቃቀሳቸው ከነበሩት ነገሮች ጋር ሲነጻጸር የተሻለ የማበረታታት ሁኔታ ይኖራል በያስባል ስሚ ዳግማይት ድንቁ ይባላል ሂዩማን ሪሶርስ ኮንሰልታንት ነኝ ስፍራ HR development የሚባል የHR consulting company founder ነኝ የመጀመሪያ ዲግሪን ሎን የተማርኩት ካድሳ ዩኒቨርሲቲ University ሁለተኛ ዲግሪን governance and development management ከሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት ያሁንን ስራዬን ከመጀመሪ በፊት ያልሰራውት ስራ የለም ማለት ነው የሚቻለው በቅጥርም በራሴ ቢዝነስም በግሌ ቅጥር ከጻሃፊነት ጀምሮ እስከ ድርጅት ስራ አስኪያጅነት ድረስ ሰርቻለሁ በግሌ ደግሞ የራሴን ቢዝነስ ልብስ መሸጥ ጀምሮ ጥቅና ፍቃድ አውጥቶ እስከ መወከድ ድረስ ሰርቻለሁ ግን ውስጥ ይሁን ለጊዜ ምን አይነት ስራ ነበር መስራት የሚፈልገው ይሄ ችግር መፍታት አይነት ስራ ሃንድስ ኦን ይሆነ የኢምፕሊሜንቴሽን ስራ ከውጤቱ ብዙ ያራቀ ስራ መስራት ፈልግ ነበርና እያንዳንዱ ተቀጠሪ ሰራውባቸው ስራዎች ላይ 
በግል የሚሰራውባቸው ስራዎች ላይ ይሄንን ፍላጎቴን ፊት የሚያረግልኝ ነገር ነበር የምፈልገውና ልቤ ይሆነ የልቤ درس ወገን አቀም ነበር ለዛ በቃ አንድ ስራ ገባለው እለቃለው ሌላ ስራ ገባለው እለቃለው ይሆነ ድርጅት ውስጥ የማር ሪሶርስ ዲፓርትመንት በጻፊነት ተቀጠርኩ ለጊዜው ተብሎ ከዛ ይሄ በቃ አሃ ሞመንት አለ አይደለም በጣም ይወደድኩት ስራ ነበር እንደ ሙያተኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ሰውም የተቀረጽኩበት ስራ ነበር በጣም ኢንትረስት ያရገ ይመጣና በቃ እኔ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ፊት ማረገው ከስኪል ይልቅ ፓሽን ይቀደመ አና እንደዚህ ፓሽን ከማቹሪቲ ከእውቀት ሊቀድም ሁሉ ይችላል ሶ ፓሽኑ ግን ካለ ማሳደግ ይቻላል ፓሽኔት የሆነ ሰው አይፈራም ሪስክ ለመውሰድ አይፈራም ለመጀመር አይፈራም ወደፊት ለመሄድ አይፈራም መውደቅ መነሳት እንዳለ ያቃል ግን አንድ ርግጠኛ የሆንኩበት ነገር ምንድነው ዝም ብሎ እንደ ነገሩ ነገር ሆኜ መኖር እንደማልፈልግ ግን አቃለው ምሰራው ስራ ደስተኛ ሊያረገኝ እንደሚፈልግ ሙሉ ለሙሉ ልብ ይርፍ ሚልበት ነገር እንዲሆን እንደምፈልግ ግን አቃለው ለዛ ነበረ ከአንድ ስራ አንድ ስራ አንድ ስራ ምፈልግ የነበረው ምሰራ የነበረው ልክ ያချင်း ሞመንት እስከማገኛት ድረስ እኔ ከዚህ በኋላ ህይወቴ እስከሚያልፍ ድረስ በርግጠኛነት መስራት የምፈልገው ስራ ነው ኢቭን ከሞትኩ በኋላ ራሱ ድርጅቱ ምን መምሰል እንዳለበት እንዴት እንደሚቀጥል የሚቆዩት ሰዎች እንዴት እንደሚያስቀጥሉት ለ ምንም ባስባለሁኝ ብር ቢያስገኝልኝም በጣም አፍታም ቢያረገኝም ምንም ባስገኝልኝም በርግጠኛነት ይሄንን ስራ ነው መስራት የምፈልገውና በጣም ፓሽነት ሆኚ የምሰራው ስራ ነው አንተ ቀርብ ግዜ ወዳ ደሞ ለምሳሌ የተቀየረ ነገር ቢኖር አገራችን እንደ ድሮ አይደለም ለምሳሌ አሁን ዘፋኝ መሆን እንደ ድሮ የሚከለከል ነገር አይደለም እንደውም ቤተሰብ ሊደሰት ሁሉ ይችላል በትሮጥ ቤተሰብ ሊደሰት ሁሉ በጣም ይችላል ቢኮዝ ህብረተሰባችንም ተቀይሯል ገንዘብም ያመጣል እንደዚሁ ፋሽን ዲዛይንም አሁን በጣም እየገባ የመጣ ነው ወደኛ ሀገር ግን አሁን ፋሽን ዲዛይን ሲመጣ ለምሳሌ ሁሉ ሰው ወደ ፋሽን ዲዛይን ልክ እንደ ትምርቱ ማለት ነው አንዳይነት ስኪ መስል ሁሉ ነገር ድረስ ማለት ነው ሱ ደሞ እንዴት ነው ፋሽንም ይሆነ ኤክሰል ካለ አረገበት ገባ የተለያየ ወይ ካል ሆነ ስቲል ያን ፈጠራ ምንለውን ነገር ይቀብራል ዘፈን ቢሆን አንዳይነት ሙዚቃ ገባ አባበሊ አንዳይነት ሁሉ ነገር ደሞ እንደዛ ይሆነ ይዳል ልክ ድሮ ትምርቱ እንደሱ እንደነበረው ማለት ነውና እነኚ ነገሮች አሁን ተቀባይነት አግኝተዋልና በየሚዲያው በየምናምኑም ስናይ ለዩ ተሰጦ ያላቸው ወጣቶች ሲባል የሚዘፈን አይደል የሚገጥም ምናምን ነው የሚመጣ ገብቷል ተከከከለው አውነት ነው ቀደም ብሎ ከነበረው ጊዜ ጋር ሲነጻጸር እንደነዚህ ነገሮች የተለየ ትኩረት ተሰጥቷል ያው በዛ ሙያ ውስጥ በመግባታቸው የሚያገኙቸው ተቀመጣዎች ብዙ ነገሮች እየታዩ ስለሆነ እሱ አለ ባብዛ ባብዛኛው ያለውት አለ በነገራችን ላይ ያው ኢቨን ፓሽንም በየጊዜው እየተቀየረ ሊሄድ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ ምናልባት አንጻራዊ የሆነ መንገድ ስናነጻጽረው ካልሆነ በስተቀረ አሁን አሁን የተሻለ ነገር አለ ግን ይሄም ሆኖ እንደው አብዛኛው ንስኪ ወላጅ ስም ብለን እናስበና እንዲሁም ደግሞ ትምርት ቤት አካባቢ ያለውን እናስበውና በለምሳሌ አሁን በትምርት ቤት ውስጥ በትምርት ስራት ውስጥ አካዳሚያዊ ከሆኑት ነገሮች ውጭ እነዚህ ነገሮች እንደው በደንብ የማበረታታቱ የማሳደጉ ስራተ ትምርት ውስጥ ሁሉ በደንብ አካቶ ለነዛ ነገሮች ትኩረት የመስጠቱ ሁኔታ አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ አሚላው ነው ወላጆችም ብናይ በአብዛኛው ወላጅ ልጆቻቸው ወደ ትምርት ቤት ይልቃሉ በትምርታቸው አካዳሚያዊ የሆነ ሁኔታ ኮበዝ ሆነውላቸው እንዲመጡ የማፈለጉ ሁኔታ ስቲል አለ ያዝን ባለ ያለ ምናልባት ወደፊት በደም እየተቀየረ ሄድ ይሆናል 
እንጂ ያ ለውጥ አለ ማለት ነው ኢቨን እሱም ብቻ ሳይሆን ያ በትምህርት ስራቱም የሙዚቃ ትምህርት ቤት አለ በዩኒቨርሲቲ ደረጃም የሙዚቃ ትምህርት ይሰጣል አሁን ያ ስለ ትምህርትም ይሰጣል ለምሳሌ በኛ ባዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ላይ ፊዚካል ኤጁኬሽንም ራሱን የቻለኝ ዲፓርትመንትም አላቸው አዎ እነዚህ እነዚህ ነገሮችም አሉ ግን ስቲል እንደው መሰጠት ያለበትን ያክል ትኩረት ብዙ እየተሰጠው አይመስልም የሚለው ካለው ነው በስተቀር እነዚህ ነገሮች አሉ ሁኔታዎች እየተቀየሩ እየተለወጡ የማትባት ሁኔታ አለ አሁን በአለም በሊደርሺፕ ላይ ወይ በአመራር ላይ የሚሰጡ ትምርቶች ሊደርሺፕ ራሱ ፓሽን መሆን አለበት ብለው የሚያምኑ አሉ። ስለ ተሾም ከመታረገው ወይም የዚህ መስራ ቤት አለቃ ስለሆን ከመታረገው ሳይሆን የመምራት ፓሽን አለ ይላሉ አለ አለ ተከከለ አሁን ባንድ በውጭ አገሩ በተለያዩ አገሮች እንዲሁ ከሊትሬቸር ላይ ወይም ካናባውኩት ያያቸው ነገሮች ምንድነው አንድ ሰው ወደ አንድ የስራ መስክ በሚገባበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሊገባ በሚጀምርበት በሚዘጋጅበት ጊዜ ከመግባቱ በፊት መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሲስተሙ ምን ቼክ ያረጋል በአብዛኛው አሁን ለምሳሌ በአሜሪካ ሀገር በአብዛኛው ከመግባቱ በፊት የሚሰጡ ቴስቶች አሉ። ፈተናዎች አሉ። የሊደርሺፕም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሌላ ሙያ ስራ ሊሆን ይችላል እና ቴስቶች ይሰጣሉ። በዛ ቴስት ውስጥ ለዛ ሙያ ለዛ ስራ ለምሳሌ በሊደርሺፕ ወይም በቢዝነስ ወይም ደግሞ በማስተማሪም በማከምም ይሁን በነዛ ለነዛ ስራዎች ያሰው ሙሉ በሙሉ ተከክለው ወይ ኢንትረስት ያለው ወይ ወይ ዝንባሌ ያለው ወይ ቀደም ብለን ያው ፋሽንንም እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ዝንባሌ ከሚል ጋር አያይዘን ስለተረጎም ነው ፍቅሩ ያለው ወይ ይወደዋል ወይ ሙያውን ጊዜ ሰጥቶ ለዚህ ነገር ይሰራል ወይ የራሱን እንደው አይደንቲቲ ከዚህ ፕሮፌሽን ጋር አብሮ ዲፋይን አርጎ ይሄዳል ወይ እሚሉት ነገሮች በደም ያያሉና መለኪያዎቻቸው እነዚህ ነገሮች ይለካሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚያልፉ እነዚህ አትሪቢዩትስ ወይም ደግሞ እነዚህ ኳሊቲስ ያሏቸው ሰዎች ወደ እነዛ ነገሮች ወደ እንግዲህ አማራሩ ይሁን ወደ ቢዝነሱም ይሁን ወይም ደግሞ በሌላው በማንኛው የስራ ማስክ አይገባሉ ማለት ነው ወጣ ለኔ ነፍስ እንዳወቅሽ ማለት ነው ምንም ነገር ምን ነበር በልጅነቱ ያው ትምርት ቤት ሳለው ድርሰትኮ በዝ ነበር መጣጣሩ እንዳለው መጣጣፎ እንዳለው እና አስተማሪ ሁሉ ጊዜ ድርሰት በየክፍሉ የፋንታይ ድርሰት እና በየተባለ እየተዞረ ድርሰቴ አንብ ቢተ በየአ ነብ ነበር እና ከዛ ራኤ ከዛ የተነሳው ህልምና ራኤ ወደ ፊት በቃ ሳትማለሁ ሚል ህልም ስለነበረ እየጻፍ ክሳስቀምጥ በእያመተ ምረቱ እየጻፍ ክሳስቀምጥ እየጻፍ ክሳስቀምጥ እግዚአብሔር ባለበት ጊዜ እና የራስ ጊዜ እና ሰዓት አለ እግዚአብሔር ነገሮችን የሚከውንበት ያው በጊዜው ባሁን ተቀምጦ ተቀምጦ እናንተም ልጆቼ አናቃቃችሁ ደምትማላችሁ ሞራል ሰጣችሁኝ እንዳሳትሙ ለህትመት በቃል እያየሽ እንኳን ያነበብሽልኝ አቤት አዲስ ነገር ጻፍኩ ይያልሽ ያሳየሽኑ ትልቁ ህልምሽ ይሄ እንደሆነ ግን እንደ ህልም ይዘ ነው ግን አውርተ ነው አናቀ ለምን ነው እንደዚህ በደም በቃ ህልም እኮ ይሄ ነው ብለሽ አውርተሽን ማታቂ ብዙ ችግር ነበር ለማሳተም ዕውቀት ቢኖር ነው ኮምፒቲሽንም አለ ብዙ ነገር ስለላለ ያውኒ የማይታተም ስለመሰረይ ለናንተ ሁሉ ሁሉ ግዜ እንት ለማማከር ግዳል ነበር በትክክል ቁጫለሽ ነው ህልም ምንድነው ምንድነው ምን ተፈልገው እኔም ጠይቀሽ አራቀም አጭም ጠይቀሽ ነኝ አታቂ ለምን ይመስልሻል እስከ ዛሬ እንዴት አላወራም አንተማ ህልምን እኮ አሳክተህ ያው 
እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲም ተቋም በዲግሪ ተመረቀ ሰላም ላይ ነህ ስለዚህ እሺ ነው ምንም ሆነ ፈልገው በትክክል ምንም ፈልገው ታቀዋል አላቀው ብትነግረኛ ሁን ደስ ይለኛል ለራስ አኔ የሚገርምሽ ነገር ምንም ሆነ እንደምፈልግ ራስ በትክክል ያውቁት በቅርቡ ነው በጣም ረጅም ጊዜ አርት ውስጥ እንዳለው አቃለው ግን የትኛው ላይ ስፔሲፊካሊ መስራት እንዳለብኝ አላውቅም ነበር አሁን ግን በቅርቡ በደም ሳሰብ ሳሰላስል ውስጥ በጣም ማሳካት እንፈልገው ከዚህ ዋላ ድሜ ቢያስብኩት ነገር ምንድነው በጣም ተጽኖ ፈጣሪ ከኢትዮጵያ ሞታ ብሎ በአፍሪካም ደረጃ የሚታወቅ ስታንዳፕ ኮሜዲያ መሆን ነው ፈልገው አሪፍ ነው በጣም ደስ ይለኛልላ ምንም ከራይ አንተ እንደ ተደሰትኩ ነው እኔ እንደው በአጠቃላይ ህልም የሚባለው ነገር አስፈላጊ ነው አስፈላጊ ነው ለምን በትለኝ አኔ አሁን ህልምና በህልምና ራይ ተነሳስቼ ነህ መጻፍ ይዛብት ህልምና ራይ ከሌለ ሰው ተነስተው አይጽፉ ተነስተው አይማርም ተነስተው አንድ ፓይለት አይሆንም እና ይኑር ነው ምለውና ያንቺ ሂ ፓሽን መኖር በኋላ ላይ ፓሽንሽን ማወቅ ማት መፍቀድ በፓሽንሽ ለመኖር ልጆች አስተዳደግ ላይ ያመጣሽ ብለውታል አው ያው ልጅ አካዳሚ ኦፍ ዘ ጉድ አርትስ ዩኒቨርሲቲ ገብታ ተማራለች ምርጫውም ከትልቅ ውድድር ውስጥ ከ17 ውስጥ ተመርጣ ነው የገባችሁ ያችኛው ልጅ መንቶች ናቸው እሷም በኒፓሽን ባላት ዲዛይኒንግ ክሎዝ ዲዛይኒንግ ዩኒቨርሲቲ ኔክስት ኢር ትገባለች ሚላኖ ላሁን ስፌት እየተማረች ነው ኔክስት ኢር ስከትገባ ድረስ ስለ እኔ አልከለኩ አልኳቸው እንደሚመስለኝ ከሆነ ትምርቱም ላይ አንድ ሰው የሚፈልገውን ካላረገ በቤተሰብ ግፊት የሚሆን ነገር አይደለም ምክንያቱም አሁን እንዳያውት ልጅ አንደኛ ነው የወጣችሁ ዩኒቨርሲቲ ግሬዱዋ በጣም ሃይ ነው ምክንያቱም በፓሽን ወደምትፈልገው በመትፈልገው ገብታ ስለሰራች ስለምትማር በያምናለ የቤተሰብ ደሞ ቀድም ስናወራ ዶክተር እንዲሆኑ ሎየር እንዲሆኑ የሚፈልጉት ለልጆቻቸው ጥሩ አስበው እንጂ ፈጣው ወንትን በመትፎ አይደለም ምክንያቱም ሁሉም ለልጁ ትልቅ ነገር ነው ያስበከለ በየነማማነቱ አሁን አይተናው ምናልባት እዚ ላይ እንደው ግልጽም ለማድረግ ወላጆች ለልጆቻቸው ጥሩ ነገር ነው የሚያስቡት የሚመኙትም ጥረት የሚያደርጉትም ሁሉንም ነገር ለጥሩ ነገር ነው የሚያደርጉት ግን አንዳንዴ አሁን ምናልባት የልጆቹ ፍላጎት የልጆቹ ችሎታ የልጆቹ የወደፊት ግን ምን እንደሆነ በደም ተራርተው የልጆቻቸውን ፍላጎት ግምት ውስጥ አስገብተው በዛ ሙያ ወይም ደግሞ በዛ የትምርት ማስክ እንዲማሩ እንዲያጠኑ የሚያበረታቷቸው የሚያመቻቹላቸው ከሆነ እሱ ጥሩ ነው ችግር የለው ግን ምናልባት አንድ አንድ ልጆች እነሱ መሆን የሚፈልጉት ማጥናት የሚፈልጉት ሌላ ነገር ሆኖ ግን ወላጆቻቸው ደግሞ ልጆቻቸው እንዲሆኑላቸው የሚፈልጉ የሚፈልጉ የሚፈልጉት ሌላ ሙያ ከሆነ እና በሁለቱ መካከለ ያለው ክፍተት በጣም ሰፊ ከሆነ ምናልባት ልጆቹ የራሳቸው የውስጣቸው ፍላጎትም ባይሆን ወይ ወላጆቻቸው ለማስደሰት ትክክለኛ ያልሆነ ሙያ የራሳቸው ያልሆነ ፍላጎታቸው የሌለበት ንባሊያቸው የሌለበት ስኬታማ የማይሆኑበት ውጤታማ የማይሆኑበት እንደሆነ ይረዳሉ ይከነዘባሉ አንዳንዶቹ ያው በደንብ መስራትም ስለማይችሉ በትምርት ውጤታቸው ዝቅ ያለ ውጤትም ሊያመጡ ይችላሉ ሊያቋርጡ ይችላሉ ሙያ የሚቀይሩም ልጆች አሉ አንዳንድ ትልቅም ከሆኑ በኋላ ሌላ ሙያ ቀይረው መማር የሚፈልጉ አሉና እንደዛ አይነት እንትኖች አሉ ስለዚህ ወላጆች ዞሮ ዞሮ በእነሱ ይይታ የሚያደርጉት የሚያደርጓቸው ነገሮች ለጥሩ አስበው ነው ግን ይሄን ሲያደርጉ አንድ መረዳት ያለባቸው ነገር ምንድነው የልጆቻቸው ፍላጎት ምን እንደሆነ የልጆቻቸው ችሎታ ምን እንደሆነ ዘነባሊያቸው ምን እንደሆነ እሱን መረዳት አለባቸው በጋጣሚ ወርክሾፕ ላይ ነበር ኩን ዛሬም ከጥናባ ባለሙያዎች ያሉ በታኪሞችም ያሉበት እነሱ ጋር ነበር ስንሰራ የነበረውና አንድ ሐኪም እንዲሁ ከስነወያይ አንድ አሳብ ያነሳ ነበር የሆነ ጥናት ጥቁር አንበሳ ተጠንቶ እ ለ 
ቁጥራቸው ጥቂት የማይባል የህክምና ተማሪዎች በወላጆቻቸው እንትን እንደሚመርጡና ከገቡ በኋላ ደግሞ ያን ያህል ሙያውም ይጠይቀውና የሚፈልገውን ተመጣጣ ማን ነው አገልግሎት ለመስጠት የሚቸገሩ ባለሙያዎች ይኖራሉ አሉ ያለ ሲያነሳ ነበርና እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ። ሌላ ግማን ሳት ይፈልኩት ደሞ ብዙ ጊዜ ፓሽናችን የሆነ ነገር ሲሆን ፓወርፉል ነን አይደል አቅማችን የሚጨምራ ምክንያቱም በፓሽናችን ስለሆነ እምን ይዳና ያ ደሞ የተወሰነ ፍርሃት ያመጣል አመጣ በተለየኛ ማህበረሰብ ጻጥ ያለ ቀጥ ያለ እንጂ ሚጋፋ ድራይቭ ያለው የሚጋፋ ማህበረሰብ አይደለም በምንም ነገር እና እንዳንዴ ይያወቅ ነው ማንፈራው ፓሽናችን አሁን ሁለት ነው አ ምንድነው እንግዲህ ይሄ ከባህሉም ጋር ማህበረሰብ ከሚሰጠው ቀደም ምን እንደነሳ ነው ቫልዩ ከሚሰጠው ሴት ጋር የተገናኘ ነው ብያስባለሁ አሁን ለምሳሌ ወደ ምራባውያን አገሮች ከሄድን ኢንዲቪጁዋሊስቲክ የሆነ ካልቸር ነው አብዛኛው ያላቸው የሚታየው የያንዳንዱ ሰው ስኬት የያንዳንዱ ሰው ጉዝና የያንዳንዱ ሰው በራሱ ነገሮችን ሰርቶ መድረስ የሚፈልግበት ደረጃ ላይ ማድረስ እንዴ እንደያይ ነገሮች ናቸውና ሌላው ሰው ብዙ ያን ሰው ዘወር ልብሎ የማይበትም እንደዚህ ያደረገ እንዲሆነ ማለትም ይለበትም ምክንያት የለም ምክንያት ባህሉ የሚያበረታታው እንደዛ አይነት ነገር ስለሆነ ነው ወደኛ አስነመጣ ትንሽ ያው በርግጥ ወደም ጥናት ይፈልጋል አ ቢሆንም ግን ለኮሌክቲቪስት አይነት ካልቸር ይመስላል ቢያንስ ወደ ገጠሩ አካባቢ ያለው አሁን አሁን ከተማ አካባቢ ያለው ትንሽ የዌስተርኑም ተጽኖም ስለአለ እየተለወጡ የመጡ ነገሮች አሉ ግን ስቲል ምንድነው አብዛኛው ሰው የ የ የሌላው ኢንፍሉዌንስ የሌላው ተጽኖ ቀላል አይደለም የቤተ ሰባባል አተጽኖ የጓደኞች ተጽኖ የጎረቤትም ይሁን የማህበረሰቡ ተጽኖ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ አንድ ሰው ምናልባት ራሱ በያምንበትም እንኳን እኔ እንደ አይነት ፋሽን አለኝ ይሄን ነገር ላውጣ በሚልበት ጊዜ ምላሹ ጥሩ ካልሆነ እንግዲህ በቀጥታ ይሁን በተዛዋሪ መንገድ እንደው የሚያበረታታው እንኳን ማህበረሰብ ባይኖር ኔጌቲቭሊ የሚያየው ከሆነ ወይ ማሉታዊ በሆነ መንገድ ያየዋል ብሎ ካሰበ ራሱ እንት ሊያረግ ይችላል አው እንደዛ አይነት ነገሮች ይኖራሉ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር በአብዛኛው የያንዳንዳችንም የግለሰቦች ባህሪም የሌላው የሚያስበው ወደ ውስጣችንም ይገባል አሁን ላጆቻችን ለምሳሌ ስለኛ የሚነግሩን ነገር የሚሉን ነገር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እኛም እንቀበለውና ኢንተርናላይዝ እናረጋለን እና ወሃደውና ለክ ሌሎቹ በሚያስቡት በሚፈልጉት መንገድ እንድን ሄድ ያደርጋናል። ሌላ እንደ መጨረሻ ጥያቄ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተናል ብዙ ተመራቂዎች ባመት ይወጣሉ ስንትን ይሰማው ባመት ቀደም አንድ ቁጥር እየሰማው ነው ብዙ ብዙ ነው አሁን በመቶዎች ነው ያለኝም አ ገና ኦፍ ኮርስ ነኝ ሁሉ ሚቀጥራቸው ስራ ይለም በየጊዜው ስራ ፈጠራ አይደል እንዲፈጥሩ ይባላል መንግስትም የስራ ፈጠራ በጀት ምድብ ያለው አይደል ይላል ሶ የወደፊት አካሄዳችን ይሄ ነው የሚሆነው ስራ ፈጠራ ነው የሚሆነው ሶ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምን ወደዛ የሚያዘጋጅ ነገር ተደርጎ ነው ተማሪዎቹ ከተመረቁ በኋላ ወደ ስራ ፈጠራ እንዲያስቡ ምን የሚደረግ ወይ የሚፈልጋ አ በርግጥ አሁን ያው ያለው ሁኔታ የሚፈልገውም እንደዛ ነው ብዙ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይገባሉ ብዙ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቃሉ ያለው ስራ ሁሉንም የሚቀበል አይደለም አ ወይ ስለዚህ እያንዳንዱ ተማራቂ የራሱን በተለያየ መንገድ እንግዲህ ስራ የሚያገኝበትን መንገድ በመቻቸት መፈለግ ይኖርበታል ማለት ነው እና ይሄን ሲያደርግ አንደኛው በራሱ ስራ ማፍጠር የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ እሱ የቅርብ ጊዜም ታሪክ ይመስለኛል እንደወኛ ሀገር ያው አንድ አስር አመት ነው አካባቢ ሆነ አለ ሁለት ነው አንጻር አንጻር ላይ ሆነ ግን አሁን ስናነሳ ከነበረው አንጻር አንደኛ በአብዛኛው በኛ ሀገር የተለመደው ቀደም ብሎ የነበረው እንግዲህ 10 አመትም ቢሆነው 
ስቲል በብዙ ሰው አምሮ ውስጥ አሁንም ያለም ይመስለኝ ነገር አንድ ሰው ዩኒቨርሲቲ ጨርሶ ከወጣ በኋላ በመንግስት ስራ ሊሆን ይችላል ወይ በግልም ሊሆን ይችላል ተቀጥሮ መስራት ነው የሚያስበው ሲማርም የሚያስበው እሱ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ የሚያስበው እሱ ነው ወላጁም የሚያስበው እሱ ይመስለኛል አብዛኛውና አንዱ እሱ ነው እንግዲህ እንዲህ የሚያስብ ከሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተዘጋጀ አይደለም ማለት ነው በራሱ በኩል ወይ በራሱ በኩል ማድረግ የሚጠበቅባቸው ነገሮች ብዙ አይዘጋጁ ማያደርጉም ተመረቀው ለሌላ ስራ ፈልገው ሲያጡ ወደዛ መግባት ይፈልጉ ይሆናል እንደ መጨረሻ አማራጭ ምናልባት እሱም ያን ያህል ውጤታ ማለ አይሆን ሁሉ ይችላል ይችላል በደንብ ፕላን ተደርጎ ታቅዶበት የሚሰራ ስራ ካለ ሆነ ማለት ነውና አይ ቲንክ አንዱ ችግር የሚያስለኝ እሱ ነው ሌላው ሁለተኛው ነገር አሁን سنወያይበት ከነበረው ጉዳይ ጋር ይገናኛል በያስባለው እንግዲህ ፋሽን ያለን ነው ያንድ ሰው ፋሽኑ ፋሽኑ ምንድነው እነዚህ እንግዲህ በግል የሚሰራላባቸው ምን ያህል የተለያየ አማራጭንና የተመረቀዎቹን ፋሽን አድሬስ ያረጉም ይችሉ ናቸው ሚላው ነገር ምንም ማለከት አይ ቲንክ ብዙ ነገሮች የሚቀሩ ይመስለኛል እንግዲህ ከፋሽን ከፋሽንም ጎን ለጎን በነገራችን ላይ ሌላ ምን ነገር አለ የችሎታም ጉዳይ አለ አዎ የችሎታ እንግዲህ ፋሽን ፍቅሩ ነው ያን ነገር ወደዱ ነው ግን ችሎታም ደሞ አለና እነዚህ ነገሮችም እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ ዩኒቨርሲቲም ሲገባ ጀምሮ እነዚህ ነገሮች በደንብ ተለክተው ታውቀው እነዚህ እነዚህ ፋሽናቸውም ችሎታቸውም በዚህ ሙያ ነው ተብሎ የተለየ አይደለም ብዙ እንግዲህ ቀላል ቁጥር የማይባሉ ተመረቂዎች ምናልባት በማይፈልጓቸው ሙያዎች ሁሉም ሊሆኑ ይችላሉ አዎ ስለዚህ በዛ ሁኔታ የሥራ ፈጠራ ሥራው በመንፈልገው መንገድ ውጤታማ እና ስኬታማ ይሆናል ብሎ እንት ለማለት ያስቸግራል ዩኒቨርሲቲዎች የራሳቸውን ምችሎትን ያክል ጥራት ያረጋሉ ያደረጉ ነው ምናልባት ያ ብቻ ግን ውጤታማ ሚፈል አትሊስት ሚፈልገው ውጤት እንግዲህ ውጤታማ አልሆነም ለማለት ያስቸግራል ግን ሚፈልገው ውጤት አመጣም ብያስባለሁ ዶክተር ሙላት ሉሊት አመሰግናለሁ